বায়ুর ক্ষয়কাজের ফলে কি কি ভূমিরূপ তৈরি হয় আর কিভাবে তৈরি হয় ইনসেলভার্স কি কিভাবে তৈরি হয় কোথায় দেখা যায় ভেন্টিক ফ্যাক্ট ট্রেকানটা কাকে বলে এগুলো উদাহরণ কি এগুলো যদি হয় তোমার প্রশ্ন তাহলে তুমি রয়েছো সঠিক জায়গায় হাই আমি স্বরূপ তোমরা দেখছো জিওগ্রাফি ক্লাসরুম চ্যানেল ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখার অনুরোধ জানিয়ে শুরু করছি আজকের ক্লাস তো চলো শুরু করা যাক বায়ুর ক্ষয়কাজের ফলে গঠিত বিভিন্ন ভূমিরূপগুলো পড়তে গিয়ে এর আগে আমরা অনেকগুলো ক্লাস করে এসছি আজকে বায়ুর ক্ষয়কাজের ফলে গঠিত যে বিভিন্ন ভূমিরূপগুলো নিয়ে আমরা ক্লাস করছিলাম আজকে তার শেষ ক্লাস তো আজকে আমরা পড়ব প্রথমেই বলে দিয়েছি ইনসেলভার্স কাকে বলে কিভাবে তৈরি হয় তারপরে ভেন্টি ফ্যাক্ট এবং ডাইকানটা তাদের সম্পর্কে পড়ব তাহলে প্রথম আমরা পড়ব ইনসেলভার্স কাকে বলে দেখো আমরা এখানে একটি ডায়াগ্রাম দেখতে পাচ্ছি এখানে বায়ু প্রবাহিত হচ্ছে মনে করলাম এটা কোনো একটি অসমতাল গম্বুজ আকৃতি ভূমিরূপ যেটি মরুভূমির মধ্যে অবস্থিত দেখো এর যে অংশ বা বাইরের যে অংশ রয়েছে সেটা অনেকটা অসমতল প্রকৃতির এবার যদি রেগুলার এখান দিয়ে বায়ু প্রবাহিত হয় আমরা প্রথম ক্লাসে আলোচনা করেছিলাম যে বায়ু সাধারণত ভূমিরূপের নিম্নাংশে বেশি ক্ষয় করে তাহলে এক্ষেত্রে তেমন একটি ভূমিরূপ এখানে যদি বায়ু প্রবাহিত হয় বায়ুর মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে কোয়ার্স কণা বা বালিকণা থাকে তখন বাইরে থেকে বায়ু কিন্তু এই যে যে গম্বুজ আকৃতি ভূমিরূপ দেখতে পাচ্ছে এটা কিন্তু ক্ষয় করতে শুরু করবে যদি বাইরে থেকে ক্ষয় করে তখন আস্তে আস্তে ক্ষয় হতে হতে এই যে ভূমিরূপটা আমরা দেখতে পাচ্ছি এটা আস্তে আস্তে ক্ষয় হয়ে সংকীর্ণ হবে এবং এই যে বাইরের যে অংশটা আমরা দেখতে পাচ্ছি অসমান এবড়ো খেবড়ো এই অসমান এবড়ো খেবড়ো অংশটি ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে অনেকটা মসৃণ ভূমিরূপে পরিণত হবে এবং এটা উপরে দেখো একটা চ্যাপ্টার প্রকৃতির তখন উপরটা কিছুটা গোল আকৃতি ধারণ করবে তার মূল কারণ হচ্ছে বাইরে বায়ু যথেষ্ট পরিমাণে ক্ষয় করবে ক্ষয়ভূত পদার্থ যখন নিচে পড়ে যাবে তখন এই যে যে ভূমিরূপটা আমরা দেখতে পাচ্ছি এটা সম্পূর্ণ রূপে চেঞ্জ হয়ে যাবে তো কেমন হবে আমি মনে করলাম দেখো এই ভূমিরূপটাকে বায়ু এবার ক্ষয় করতে শুরু করলো তাহলে এটাকে ক্ষয় করলে দেখতে কেমন হবে দেখো এদিক দিয়ে যদি বায়ু এভাবে ক্ষয় করে আমি মনে করলাম এই অংশটা বায়ু ক্ষয় করছে তাহলে পুরো অংশটাকে বায়ু ক্ষয় করে ফেললো ক্ষয় করে এই ভেতরের যে অংশটা আমরা দেখতে পাচ্ছি বায়ু এরকম একটি ভূমিরূপ তৈরি করলো উপরের পুরো অংশটা ক্ষয় হয়ে এখান থেকে বেরিয়ে গেল তাহলে দেখো একে কেমন একটি ভূমিরূপ মনে হচ্ছে এবার এটা এটাকে দেখতে মনে হচ্ছে দেখো একটা গম্বুজ আকৃতি এবং দুপাশটা অনেকটা সমতল প্রকৃতির সমান এবং বাইরের যে দেওয়াল তৈরি করে সেটা কিন্তু অনেকটা চকচকে প্রকৃতির হয়ে থাকে এবং ওপরটা দেখো এর আগে ওপরটা ছিল গম্বুজ আকৃতি এখন ওপরটা অনেকটা গোলাকৃতি ধারণ করেছে এই রকম যে ভূমিরূপ তৈরি করছে বায়ুর ক্ষয়কাজের ফলে মরু অঞ্চলে একে এক কথায় বলা হয় ইনসেলবার্স ইনসেলবার্স একটি জার্মান শব্দ যার অর্থ করলে দাঁড়ায় শৈল শিখর বা আইল্যান্ড হিল তো ইনসেলবার্স কীভাবে তৈরি হলো আশা করছি বুঝতে পেরেছ তো ইনসেলবার্সকে দেখতে কেমন হবে আমি পাশের একটা ডায়াগ্রাম এঁকে রেখেছি দেখো আগের এই ডায়াগ্রামটা প্রথমে এরকম একটি গম্বুজ আকৃতি ভূমিরূপ থাকে বায়ু ওকে ক্ষয় করে এই যে বায়ু ক্ষয় করছে এই ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে যাওয়ার পরে ইনসেলবার্সকে দেখতে অনেকটা এইরকম হয়ে যায় পরীক্ষা যদি আসি ইনসেলবার্স কি তাহলে তোমরা এই ছবিটা দেবে এটা হচ্ছে ইনসেলবার্সের ছবি এরপরে আমরা যেটা অংশটা পড়ব সেটা হচ্ছে ভেন্টি ফ্যাক্ট এবং ড্রাই কান্টার কি তাহলে আমি মনে করলাম এটা কোনো একটি শিলা যেটা মরুভূমির উপর রয়েছে আর এমন এমন একটি মরুভূমিতে রয়েছে যে মরুভূমির এক দিক থেকে বায়ু প্রবাহিত হয় উভয় দিক থেকে নয় এক দিক থেকেই সবসময় বায়ু প্রবাহিত হয় তাহলে এরকম একটি দেখো এবড়ো খেবড়ো ভূমিরূপ মরুভূমির মধ্যে অবস্থান করছে এবার এমন একটি মরুভূমি যার এক দিক থেকে যদি বায়ু প্রবাহিত হয় কিছুদিন পরে দেখা যাবে যে এই শিলাটা শুধুমাত্র যে দিক থেকে বায়ু প্রবাহিত হচ্ছে বায়ু দেশে ধাক্কা দিচ্ছে শুধুমাত্র সেই দিকটাই ক্ষয় হবে বাকি অংশটা কিন্তু ক্ষয় হবে না তাহলে এক দিকটা যদি ক্ষয় হয় দেখো দেখতে কেমন হবে আমি মনে করলাম এই ভূমিরূপটা যেহেতু এই দিক থেকে বায়ু ধাক্কা দিচ্ছে তাহলে এই অংশটা ক্ষয় হয়ে গেল এই অংশটা ক্ষয় হয়ে এখান থেকে বেরিয়ে গেল এইবার যদি এই অংশটা ক্ষয় হয়ে যায় দেখো একে দেখতে এই পাশটা অনেকটা সমতল হয়ে গেছে সমান চকচকে হয়ে গেছে বাকি এই পাশগুলো কিন্তু এবড়ো খবর আগের মতোই রয়ে গেছে তাহলে এই পাশগুলো কেন এবড়ো খবর রয়ে গেছে তার মূল কারণ হচ্ছে এই পাশে বায়ু প্রবাহিত হয়নি যে পাশে বায়ু প্রবাহিত হয়েছে সে পাশ ক্ষয় হয়ে গেছে তো এই রকম এক পাশ ক্ষয়ে যাবে গিয়ে চকচকে হয়ে যায় এবং এটাকে এক কথায় বলা হয় ভেন্টি ফ্যাক্ট তো এই ভেন্টি ফ্যাক্টের যে পাশটা এই যে দেওয়ালটা দেখো চকচকে হয়ে গেছে এই পাশের চকচকে দেওয়ালে কখনো কখনো ছোটো ছোটো গর্তে তৈরি করে যার
কি করে তৈরি হয় ভেন্টিপ্যাক্টের সংজ্ঞা এবার তাহলে আমি বলেছিলাম যে ড্রে কান্টার কী সেটাও আমরা পড়ব দেখো ড্রে কান্টারের সঙ্গে ভেন্টিপ্যাক্টার অনেকটা মিল রয়েছে এবার তাহলে আমি মনে করলাম বায়ু এক দিক থেকে প্রবাহিত না হয়ে সব দিক থেকে প্রবাহিত হয় ধরো এই দিক থেকে বায়ু প্রবাহিত হচ্ছে এই দিক থেকে বায়ু প্রবাহিত হচ্ছে তো এই সব দিক থেকে যদি বায়ু প্রবাহিত হয় তখন কি হবে দেখো এই দিক থেকে বায়ু প্রবাহিত হলে এই দিকটা ক্ষয় হবে এই শিলার আবার এই দিক থেকে বায়ু প্রবাহিত হচ্ছে এই দিক থেকে ক্ষয় হবে যদি উপর দিয়ে বায়ু প্রবাহিত হয় উপরটাও ক্ষয় হবে এতে কি হবে ওই যে শিলাটা এবড়ে খবরে অবস্থায় পড়েছিল তার কিন্তু চারপাশে ক্ষয় হয়ে মসৃণ একটি শিলায় পরিণত হবে তখন তাকে দেখতে কেমন হবে আমি মনে করলাম এই চারপাশটা ক্ষয় হচ্ছে দেখো এই চারপাশটা ক্ষয় হয়ে গিয়ে এখানে মসৃণ একটি শিলা তৈরি করবে চারপাশটা ক্ষয় গেল দেখো এটা মসৃণ একটি শিলা তৈরি করলো চারপাশ ক্ষয় হয়ে যাওয়ার ফলে আগে কিন্তু মসৃণ ছিল না কিন্তু বর্তমানে বায়ু চারদিক থেকে প্রভাবিত হওয়ার কারণে মসৃণ হয়ে গেছে একে আমরা বলবো ড্রেই কান্টার তাহলে আমরা প্রথম অংশে আমরা পড়েছি ইনশিয়াল ভার্স কাকে বলে কীভাবে তৈরি হয় পড়ে নিয়েছি ইনশিয়াল ভার্সের উদাহরণ বলে দিই এটি আফ্রিকা কালাহারি মরুভূমিতে দেখা যায় তারপরে পড়ে নিয়েছি আমরা ভেন্টিফ্যাক্ট কাকে বলে এটা উদাহরণ কালাহারি মরুভূমি আর এইমাত্র পড়লাম ড্রেই কান্টার কাকে বলে এটার উদাহরণ আফ্রিকারই সাহারা মরুভূমি তো এইভাবে বিভিন্ন মরুভূমিতে বিভিন্ন মরুভ সৃষ্টি হয় আশা করছি বুঝতে পেরেছো যদি কোথাও বুঝতে অসুবিধা থাকে অবশ্যই নিচে কমেন্ট করো আমি বুঝিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব যে আর যদি ভিডিওটি ভালো লাগে লাইক করতে ভুলো না বন্ধুদের মধ্যে শেয়ার করো নতুন যদি এসে থাকো অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করতে ভুলো না আজকের মতো পর্যন্তই ভালো থেকো টাটা